നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് ആണ് കാണാൻ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആണല്ലേ നമ്മളെങ്ങനെ ക്യാൻബ്രയിൽ വണ്ടി ഇവിടെ പാർലമെന്റ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ഉണ്ടോ അടിപൊളി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മോസി മലയാളി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുത്തൻ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്യാൻബറ ക്യാൻബറയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ക്യാൻബറയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഞാൻ സാധനമൊക്കെ വണ്ടികളിട്ട് കയറ്റുവാണ് ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കുറച്ച് വെള്ളവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഫോൺ വഴിക്ക് കുടിക്കാനും തിന്നാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാമറ ബാഗ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ പിള്ളേരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് രാവിലെ ഒമ്പതരയായി ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ നാട്ടിലെ അയൽവാസിയും ഇവിടുത്തെ അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള ബിജു ഉണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പോരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ എൻ്റെ ഒരു കസിനുണ്ട് ജോജി എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാട്ടുകാരനുണ്ട് ഒരു ജയ്മോൻ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണുക പെട്ടെന്ന് അല്ലെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഇപ്പം തന്നെ വരിക എന്നത്തെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ അധിക കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വാസമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോകും പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂർ മൂന്നര മണിക്കൂർ ഒറ്റ ഇരിപ്പ് തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയാണ് അത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പകരം ഒരു വേറൊരു വണ്ടി തന്നു ഒരു മിച്ച് ബിഷിയുടെ ഔട്ട് ലാൻഡറാണ് സെവൻ സീറ്ററാണ് വലിയ വണ്ടിയാണ് കണ്ടില്ലേ വലിയ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പിള്ളേരെ സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാനും ബിജുവും കൂടെ നേരെ കാൻബറയ്ക്ക് പോയി ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലും അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കറങ്ങി അവരെ രണ്ടുപേരും കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോരും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാൻബറയ്ക്ക് പോകുന്നത് കാൻബറ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സിഡ്നി ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള വേറെ സ്റ്റേറ്റാണ് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വേറെ സ്റ്റേറ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ടെറിട്ടറി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സിറ്റിയാണ് ക്യാൻബറ അപ്പോൾ ക്യാൻബറയിലെ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും മൈനസ് ഒക്കെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് സിഡ്നിയിലെ വെതറായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു വെതറൊക്കെയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ വെതർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മറാണ് അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ വഴിയിൽ കാണാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ പോയി ബിജുവിനെ പിക്ക് ചെയ്യാണ് ബിജുവിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം അപ്പോൾ ഞാൻ മേബിൾ വെൽക്കം ടു ഓസി മലയാളി ബ്ലോഗ്സ് നമ്മളങ്ങനെ ബിജുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വീട് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ബിജുവിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് വെതർ നല്ല വെതറാണ് അതുകൊണ്ട് യാത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് വെയിലായാലും പ്രശ്നമാണ് ഇച്ചിരി ഒന്നും മൂടി കിടക്കുന്നതാണ് യാത്ര ബിജു വരുന്നുണ്ട് ഓടിക്കുന്നോ ഓടിക്കോ ഡ്രൈവർ ഓടിക്കുന്നോ ഓടിക്കോ വിളിക്ക് പണിയെടുത്ത് ിലേക്ക് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ മാറി വിരോവര ലുക്കൗട്ട് എന്നുണ്ട് ലുക്കൗട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ആ യാ അറുപത് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് എത്താനായിട്ട് കാൻബ്രയിൽ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ലുക്കൗട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പാറ നിൽക്കുന്നത് അടുക്കടുക്കായിട്ട് ഐ എന്തൊരു അടിപൊളിയാ നിൽക്കുക അവിടെ ഒരു ലേക്ക് പോലത് അവിടെ കാണുന്ന ലേക്ക് പോലെ സെറ്റപ്പ്
അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഓ കണ്ണത്താ ദൂരത്തുള്ള ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് ഇങ്ങനെ പാടം പോലെ ഒരു കൃഷിഭൂമിയാണ് എൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു നദി ആകാശം എന്തോ ബലൂൺ പോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ബീരോപാല ലിക്കോട്ടെന്നാണ് ബീരോപാല ലിക്കോട്ട് ഇന്നിടയ്ക്കൊരു ഇന്ത്യൻ എഴുതിയൊരു ബൈക്ക് കണ്ടു നമുക്ക് ബൈക്കായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളി ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സിനെക്കാളും വില കൂടിയ ഒരു നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ബൈക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര ഓർഡർ നമ്മളങ്ങനെ കാൻബറയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാൻബറയിൽ നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് കാണാനായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് കാൻബറ സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഭയങ്കരമായ സിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങേറ്റത്ത് കാണുന്നത് ഈ അടിപൊളി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവന്യൂ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ിൽ വണ്ടി ഇവിടെ പാർലമെന്റ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ഉണ്ടതാ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല പാർക്കിന് അധികം പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വണ്ടി മൂന്ന് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു പാർലമെന്റ് ഹൗസ് ആ കാണുന്നതാണ് സൈഡിൽ പുല്ല് മേഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചായച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ നടുക്കാട്ടാണ് അതിന് എൻട്രി ഇവിടെ എന്തൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ജനം ഇവിടെ ഒന്നും ഇതൊരു പ്ലാൻഡ് സിറ്റി അപ്പം കണ്ടോ ഇവിടെ മുഴുവൻ വലിയ മൈതാനം പോലെ അതിൻ്റെ അവിടെ നേരെ മുന്നോട്ട് നിന്ന് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് കാണുന്നത് ഒട്ടും തിരക്കില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തിരക്കില്ലാത്തൊരു നഗരം നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എന്തൊക്കെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൊണ്ട് എന്തോ മറുപടി കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തോ സമരമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് എന്താ അതാണ് ക്യാൻബറ സിറ്റിയുടെ നടുക്കുള്ള നമ്മൾ ആ ലുക്കൗട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊരു ലുക്കൗട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പറഞ്ഞത് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ എൻട്രി ആണിത് ആ കാണുന്നതാണ് ടെൽസ്ട്രാ ടവർ എന്നാണ് ബിജു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം അതിന് മേളിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പോകും ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല അല്ലേ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒറ്റ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് നമ്മളവിടെ പാർലമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആ ബഹളം ആളൊക്കെ ആകെ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് പേരുണ്ട് മുന്നിൽ കണ്ട ഇത്തിരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അലങ്കരിച്ച അല്ലെ വെള്ളമൊക്കെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ അല്ലേ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ആണ് ഞാൻ ലേക്കോ കണ്ട ഒരു പാർലമെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്താ രാജവീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ആ വെള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ പുറകിൽ അങ്ങ് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് നല്ല പ്ലാന്റ് സിറ്റിയാണ് നല്ല വെളുത്ത നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടോ രാജവീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ വഴി കണ്ടോ അവിടെ അങ്ങോട്ട് അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ടോ ആ ചുമലയുടെ പുറകിലെ ആ അതാ വാർ മെമ്മോറിയല്ലേ ഓക്കെ 
ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ കാണുന്ന വെള്ളം പോകുന്നത് വെള്ളം ഫൗണ്ടൻ അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പോകുന്നത് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് ഇതാണ്ടേ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയ ഗാർഡ് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഗൈഡ് ടൂർ മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഇപ്പോൾ മണി രണ്ടായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗൈഡ് ടൂറിലൊന്നും കയറാനുള്ള സമയമില്ല ഇവിടുത്തെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നല്ല കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വേറെ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് ടെൽസ്ട്രാ ടവർ എന്ന് പറയുന്ന സിഡ്നി ആയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള ഇതാണ് ആ കാണുന്നത് അത് മലമുകളിലാണ് അതുപോലെ അതിൽ വാട്ടർ ഫൗണ്ടനുള്ള അതിൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ അസർ ബൈജാൻകാരോ അവരെന്തോ ഇവരായിട്ടുള്ള എന്തോ സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന കാര്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ അവിടെ നിന്നില്ല ഇതാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് ഇവിടെ നിന്ന് താവട്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബിജു ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്ന ആ അതായത് പാർക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ ആ അതെ അതെ ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് യാർഡിൻ്റെ അടിയിൽ പാർക്കിംഗ് ആണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അവിടെയല്ലേ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുറത്താണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ സമരം ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ആകെ കണ്ടില്ലേ ആ സമരക്കാരും ഒരു അഞ്ചാറ് പോലീസുകാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടു ഇതാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പാർലമെൻറ്റിന് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അടിപൊളി മുന്നിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം പഴയ എന്തോ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ട വെള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ അത് പഴയ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസാണ് ഇത് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ഗൈഡ് ടൂറുണ്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിനാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത്രയും നേരം നിന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പോയി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പൊളിറ്റിക്കലി താല്പര്യമുള്ളവർ കാണാമെന്നില്ല നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വാർ മെമ്മോറിയൽ ആ കാണുന്ന വെളുത്ത ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ഡോം പോലെ സാധനമുണ്ട് വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഓൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പഴയ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് അതിങ്ങനെ കുറേ നീണ്ട കെട്ടിടങ്ങളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് വെളുത്ത കളറിലല്ലേ ഒച്ചപ്പാടാട്ടെ വേറാട്ടെ മറ്റേ കാര്യങ്ങളാട്ടെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിനി മൗണ്ട് ഏൻസ്ലി ലുക്കൗട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വാർ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ട് വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പുറമുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അവിടെ പോയി അതൊക്കെ കാണാം ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക ഡോം പോലെ ഒരു സാധനം അങ്ങേറ്റത്ത് കണ്ടത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സമയം കിട്ടുവാണ് പോകാൻ കാരണം അല്ലാതെ അവിടെ ഒത്തിരി വെർത്ത് വാച്ചിങ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതിലും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഫൗണ്ടൻ നേരത്തെ കണ്ടില്ല എൻ്റെ പേര് ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് ഫൗണ്ടൻ എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ലേക്ക് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അട്രാക്ഷൻ വലിയ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ വഴിയിൽ രണ്ട് പേര് പ്രതിമ അവിടെ അടുത്ത് നിന്ന് കഥയൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർ തോമസ് ബ്ലേമി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആ വലിയ സ്കൂൾ ഭരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ പേര് പേര് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ മൗണ്ട് മൗണ്ട് ഏൻസിലി ലുക്കൗട്ടിൽ മേളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മുനമ്പിന് മുനമ്പാണ് പൊക്കം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക എനിക്കത് കാൻബ്ര മുഴുവൻ കാണാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ വിജു ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്ന് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഈ മുനമ്പിനെ ചുറ്റി താട്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ് ഉണ്ടോ കാഴ്ച കണ്ടോ അയ്യോ
ശേഷം എൻ്റെ ഒരു പാറയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് പോകണം ഇവിടെ കയറി നിൽക്കാലോ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണല്ലോ അല്ലേ ടവറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ കെട്ടിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വന്ന വഴിയാണത് പാർലമെന്റ് ഹൗസ് ആണത് അങ്ങ് കാണുന്നത് ചുക്കട്ടുണ്ട് എന്നെ അടിപൊളിയല്ലേ ഇവിടെ ബാർ മെമ്മോറിലാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് അയ്യോ എന്നെ ഒരു വ്യൂ അല്ലേ എന്റെ പൊന്നു ഈ കുന്നിൻ്റെ മേലെ ചെറിയൊരു വഴി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ റൗണ്ട് ഹോട്ടിൻ്റെ അക്രോസ് അങ്ങോട്ട് വേണം നടക്കാണ്ട് ചെറിയൊരു നടപ്പാത പോലെ ഉണ്ട് അട്ടിപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അട്ടിപ്പൊളി നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെയാണ് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് താട്ടിറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വോക്ക് വേ ഉണ്ട് ഇവിടെ താട്ടിറങ്ങി ഇവിടെ ലുക്കൗട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ലുക്കൗട്ട് പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്തൊരു ശാന്തമായ സിറ്റിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒച്ചയില്ല ബഹളോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വാർ മെമ്മോറിയൽ അവിടെ നേരെ റിവർ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറെ നമ്മുടെ പാർലമെൻ്റ് ഹൗസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇവിടെ നടന്ന് ഈ മൗണ്ടിൽ കൂടെ നടന്ന് കയറാനുള്ള ട്രാക്കുണ്ട് ഇതിലിറങ്ങി നടന്ന് ആട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ട് കട്ടിക്കടെ അതെ ഈ വാർ ആ ഈ ഈ കാണുന്ന വാർ മെമ്പർ വാർ മെമ്പർ മുന്നിൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്തിന് ആൻസാക്ക് ആൻസാക്ക് പരേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് കാണുന്ന ബോൾ വാർ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് അല്ലേ റൺവേ പോലെ ഒക്കെ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒട്ടും തിരക്കില്ലേ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഭരണശിലാ കേന്ദ്രത്തിൽ ലുക്കൗട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരെ ഇനി തിരിച്ച് കാറിലേക്ക് പോകണു കാറിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് ടെൽസ്ട്ര ടവറിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ക്യാൻബ്രേ വരുന്നവർ ഈ കാഴ്ച കാണാതെ പോകരുത് ഏൻസ്ലി ലുക്കൗട്ട് ഏൻസ്ലി മൗണ്ടൻ ലുക്കൗട്ട് അല്ലേ കാണാൻ വന്ന നഷ്ടമല്ലേ ആൻസാക്ക് പരേഡിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസാക്ക് പരേഡ് നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് വാർ മെമ്മോറിയലാണ് കുറേ കാണത്തില്ല അല്ലേ വാർ മെമ്മോറിയലാണ് നേരെ കുറേ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതാ വേറൊരു ലുക്കൗട്ടാണ് അല്ലേ 
ബ്ലാക്ക് മൗണ്ടിൻ്റെ മേളിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടെൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർ എൻട്രൻസ് കാടിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു വഴി ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മൗണ്ട് ഏൻസിലെ ആ ലുക്കൗട്ട് പോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ വേറെ ഒരു ലുക്കൗട്ടാണ് ഇത് പക്ഷേ അത്രയധികം വ്യൂ ഇവിടുന്നില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂവിൽ തിരിച്ചുള്ള ഒരു പരന്നൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കണ്ടിരുന്നാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അവിടം വരെ നമുക്ക് കയറി ചെന്ന് വ്യൂ വ്യൂ ഇത് അവിടം വരെ നമുക്ക് കയറി ചെന്ന് ആ ഈ ഈ കാണുന്ന വട്ടം അതിന് മേലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും ആ ഗ്ലാസ് കാണുന്ന അവിടെ ആ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാ ചോദിക്കാം വെൽക്കം ടു ടെൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് അകിയാൽ നമുക്ക് ക്യാൻവറ സിറ്റിയുടെ വ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും പട്ടത്തി മലയാളമാണ് മലയാളം നടുക്കാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻവറ സിറ്റി ഉള്ളത് വെൽക്കം ടു ടെൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കയറി ചോദിക്കാം എത്രയാണ് അഡ്മിഷൻ ചാർജ് ഓഹോ പടുകൂറ്റനാണ് കേട്ടോ കേറാം ആ ഓക്കെ അഡൽറ്റ്സ് ഏഴമ്പത് ഓക്കെ ഏഴമ്പതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഏജിൽ പെൻഷൻസ് മൂന്ന് രൂപ ചിൽഡ്രൻ നാല് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപ ഫാമിലി പാസ് പതിനേഴ് രൂപ ടു അഡൽറ്റ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഈ ടവറിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി ക്ലാസ് നോക്കാം So how long can you spend? You can stay there as long as you want. Can we sleep here overnight? No. <laughs> okay. All right, yeah. Thank you so much. So, yeah. Pop. Lift tail. Okay, I'll take care of it. 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 Where are you? മേലേക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഒരു ലിഫ്റ്റ് അഞ്ചാം നില നാലാം നില ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ഈ ഇതുണ്ടോ ആ ഹാ ആ അടിപൊളി ഓപ്പൺ വ്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് മേളിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ ഈശ്വര എനിക്ക് ഏതാണ്ട് വരുന്നത് തോന്നുന്നു ഈശ്വര ലേഖിൻ്റെ ഇതെന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ കുറെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതി നമ്മുടെ വണ്ടി എൻ്റെ ആ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതേ ഇറക്കണം ഇതാണ്ട് ഇറക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ അല്ല അല്ല അത് അതിൻ്റെ വണ്ടി അല്ല ഇതാ അവിടെ വണ്ടി ഇറക്കണം ഓക്കെ അയ്യോ എൻ്റെ പോന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തല ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരൊക്കെ പേര് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് കുറേ പേരുടെ ഇങ്ങനെ കൊള്ളോർ പോലെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തി ഇരിക്കുകയാണ് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കടലിലോട്ട് നോക്കുന്നത്
നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് നേരത്തെ പോയ നമ്മുടെ ഏൻസ്ലി ലുക്കൗട്ട് ഇതാ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്നാണോ അറിയാന്നേ ഇത്രേ ഉള്ളോ ഓക്കെ ഈ ലിഫ്റ്റിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ആ ഓപ്പൺ വ്യൂവിംഗ് ഡെക്കിന്റെക്ക് പോവാം അല്ലേ ഓക്കെ താട്ട് വന്നിട്ടല്ലോ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് സ്ട്രോൺ വിൽസ് പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഓട്ട്സ് അതെ നല്ല കാറ്റുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാറ്റത്ത് നോക്കി നിന്നില്ല പണി ഉണ്ടോ കാറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അത്രയുള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ഈശോ ചെയ്തത് പിടിച്ചതിന് കാറ്റ് അയ്യോ ഗ്രില്ലിട്ടിട്ടുണ്ടോ അവര് പിന്നെ അത്രയും സമാധാനം ഇതോ ഈ ഒളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓപ്പൺ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല ഇനിയിപ്പോ ടവറിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് അക്കളും പൊക്കം കൂടി ഉള്ളു ഉണ്ടോ ഈശോ ഇതുണ്ടോ നഗരി കണ്ടോ താഴെ കണ്ടിട്ട് തല ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കമ്പിയുടെ അഴിയുടെ ഇടക്ക് ക്യാമറ താട്ടിട്ട് നോക്കിയതാ ഫോണാണ് പോലെ കേട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുള്ള അടിപൊളി അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി അന്യായം ശരിയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അയ്യോ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും മിസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല ടെൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർക്ക് ഞാൻ പറയാം അടിപൊളി ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴത്തേ അയ്യോ കാല് പറച്ചോ ഏതാണ്ട് പോരല്ലോ നമ്മള് ഇനി ഒരു ലെവലിലൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അയ്യോ ഇതാകുമ്പോ എന്റെ പോനെ അയ്യോ നമ്മുടെ ഈ തമിഴ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊടൈക്കനാലിലൊക്കെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് പോലെ എവിടെയോ പോയ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ എന്റെ ദൈവം മുഴുവൻ കാണാൻ തോന്നി ഇവിടെ വന്നാല് അല്ലേ കാൻബറയുടെ മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം കാടുകളാണ് താഴെ മുഴുവൻ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളു കാൻബറ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അല്ല കാൻബറയുടെ അല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളു കാൻബറ എന്ന് പറഞ്ഞു ശക്തി വളരെ ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ് കാൻബറ ഒത്തിരി വലുതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുക കാൻബറ എന്ന് വലിയ ആനയാണ് ഒരു ഭയങ്കര സിറ്റിയാണെന്ന് അത്രയൊന്നും ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ കാണാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ അട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാല് അഞ്ചോ അട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് കേട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ ഈ ടവറിൻ്റെ മേലത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് എത്ര നേരം എന്നാലും കണ്ടാൽ തീരില്ല വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആയിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നട്ട് ഉച്ചയ്ക്കാണ് രണ്ടര മൂന്ന് മണി സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നല്ല പ്രകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് തന്നെ അത് കാണുന്നതാണ്
അടിപൊളി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടെസ്റ്റ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ താഴെ ഇറങ്ങാം ഇവിടെ എൻ്റെ രണ്ട് പേരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ തിരിച്ച് സിറ്റിക്ക് പോകാം വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് ക്യാൻബറാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ബോക്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലത്താണ് അത് ഓസ്ട്രേലിയ വൈഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെഡറേഷൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ രൂപീകരണശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്ന ലെറ്ററുകളെല്ലാം പത്ത് പത്ത് മണിക്ക് രാവിലെ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ലെറ്റർ ബോക്സ് ഈ ടവറിന് മേലെ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒന്നും മേളിലോട്ട് അലൗഡ് അല്ല ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ അട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം അവർ ഭിത്തിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി അമ്പൈസ് ടെസ്റ്റ് ലാറ്റ് അവർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ നല്ല ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതുണ്ട് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ക്യാൻബറ ഡീപ് സ്പേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ വാർ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ അകത്തെ വ്യൂ ഇത് കോമൺവെൽത്ത് ഫേസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റൊക്കെ താഴോട്ട് പോയേക്കാം ടെൽസ്റ്റാറ്റ് അവറിനോട് ഞങ്ങൾ യാത്ര പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻബറയിലെ കാഴ്ചകളെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് കയറി അപ്പോൾ അവരെ കണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബാക്കി വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് എട്ടരയായപ്പം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടരയായി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു മൊത്തം ഞാനും ബിജു കൂടെ കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം